ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഗീ റൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ കോവൊക്കെ വെച്ചൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രണ്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോളേജ് സ്കൂൾ ടൈം ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൊസ്റ്റാജി ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് കൈയിട്ട് വാരി കഴിക്കുന്നതും അടി കൂടണതും അവിടെ എന്ത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നണ ഒരു സമയമാണ് അത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുപോലെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോവക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗറും ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ അധികം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിനകത്തോട്ട് ഇതിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് കോവയ്ക്ക് ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ തുറന്ന് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് മുരിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഇളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിയണതിനനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാത്രം ഇളക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി പാകത്തിന് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ വിനീഗറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു മണം ഒരു പ്രത്യേക മണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുത്തി വരണ ഒരു മണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷ് സ്പൈസി ഗീ റൈസ് ഇത് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകണവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇത് ചെറിയ ഒരു സവാളയാണ് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് ചതച്ച കുരുമുളകാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ സ്പൈസിനെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഗീ റൈസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എല്ലാതും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പിന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഗീ റൈസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ
അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷ് അല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ആ ഒരു പണ്ട് ഇത് ലഞ്ച് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പുതുങ്ങിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പറിനകത്താണ് ഇത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് ഞാനിത് കഴിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇത് എന്നോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്രയും നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ് ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ